Guys, andito ako ngayon sa Puerto Princesa, Palawan para dayuhin ang isang importante at interesting na kwento para sa inyong lahat. Hindi tayo magbe-beach o island hopping, guys. Chill lang dahil ang mapapanid ninyo sa amin ay kwento ng nag-iisang siyentipiko sa Pilipinas na nakapagpangalan lang naman ng humigit-kumulang sa limampung bagong species ng Philippine earthworm. Ang natatangi nating Filipino earthworm taxonomist. Bibisitahin natin ngayon dito sa Puerto Princesa, Palawan. Kaya halina kayo at samahan ninyo kami sa pagtuklas at pagkilala sa isa pang branch ng science, ang taxonomy and systematics. Dito lang yan sa DOS TV, Science for the People. <music> Noong mga bata pa tayo, isa sa mga pangarap natin ay ang makapagpangalan kahit isa lang na bagong imbensyon o discovery. Tulad na lang ni Carlos Linnaeus, ang kinikilalang father of taxonomy na nakadiskubre at nakapagpangalan ng maraming species ng halaman at mga hayop. Eh, paano pa kaya kung hindi lang isa o dalawa ang madiskubre mo sa mundo ng science? Paano ka nga ba makapagpapangalan nito? Hmm. Mabuti pa tanongin natin ang isang Pilipinong nakadiskubre ng mahigit kumulang sa 50 species ng earthworms dito sa Pilipinas. Tara at kilalanin natin si Dr. Nonilon Aspe. Ako si Nonilon Aspe, ang kasalukuyang nag-iisang Pinoy na nag-aaral ng systematics at biodiversity ng earthworms sa Pilipinas. Si Doc Noni ay kinilala ng National Academy of Science and Technology Philippines bilang outstanding young scientist para sa kanyang pioneering studies sa biodiversity at systematics ng Philippine earthworms. Ang systematics ay ang kombinasyon ng taxonomy o ang pagpapangalan at pagklasipika sa mga species at phylogenetics o ang pagtuklas sa evolutionary history o relationship ng iba't ibang species. Kaya naman, sa usapang bulate, Doc Noni is the one. Pero alam nyo bang hindi sa science high school nag-aral si Doc Noni? Kung hindi, sa Philippine High School for the Arts? Hindi ko talaga inaspire na maging scientist okay. or anything to do with science. I, I wanted to become an artist. Artist talaga. Mm. So even sa elementary ko, mm. so ako yung mga pinapasabak ng mga art contest. <laughs> okay. Hanggang nalaman ko yung sa high school na may Philippine High School for the Arts. Mm -hmm. Para siyang counterpart ng Philippine Science High School. But um, ninu-nurture yung mga sudyante, minumold to become artists in the future. And then I wanted to become a fine artist. no? But um, nasabihan ako ng tatay ko na walang pera sa art, so <laughs> oh, oh. diniscourage niya mm -mm -mm. ako. Tinanggap so, mo na lang agad yun na, oh, sige, wala palang pera dyan eh. <laughs> hindi ba, kasi nung uh -huh. nag-college din ako, although ang kinuha ko na uh, first course na uh -huh. kinuha ko is actually ano, yung civil engineering. Mm -hmm. Kasi sa iligan nung time na yun, wala pang walang 
fine arts or walang architecture. So, ang pinakamalapit is CE. civil engineering. And um, yun yung kinuha ko na course. Pero um, actively involved pa rin ako sa uh, theater. Pero dahil sa impluensya na rin ng kanyang ama na mahilig manood ng mga science programs, na engganyo si Doc Noni na lumipat sa kursong Marine Biology sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, kung saan din niya kinuha ang kanyang master's degree. Yung tatay ko naman is mahilig sa yung nanonood siya ng mga Discovery Channel, National Geographic Channel. So doon ko na-appreciate yung, yung mga iba-ibang life forms. And then, um, nung nag-masters ako, um, I took MS Biology. And um, <clears throat> doon, uh, when I was uh, looking for a topic for my thesis, yung advisor ko na mm. si Dr. Olga Nunyeza, uh, biodiversity yung, yung specialization niya, um, she introduced me to Dr. Sam James who was from Kansas University in the US, who was looking for, for a collaborator in the Philippines because he wanted to study the biodiversity of earthworms in the Philippines. Nagsimula ang interes ng pag-aaral ng mga earthworms sa Pilipinas noong natuklasang nasisira umano ang Banawe Rice Terraces dahil sa mga bulate. At isa nga si Doc Noni sa mga sumama upang siyasatin ang problemang ito. Nagsimula yun sa yung ganong interest sa pagka-discover nga nung destruction ng ng Banawi Rice Terraces by uh -huh. earthworms. So, ang yes. tingin ng mga tao doon ay parang peste yung mga earthworms kasi mm -mm -mm. sinisira. Mm -mm. Sila yung nakakakos ng erosion ng, ng terraces. So, kaya pinag-aralan nila yung uh, kung ano yung mga species ng mga earthworms ang nandun. And then, uh, natap ako na ano, so sabi ko na gusto kong ano, Pag-aralan. O sumama, si yes. Mm. Oo. And then, sa simula, parang ako, naghahanap lang din ng, ng trabaho. At uh, actually, just like anybody else mm -mm. na parang hindi, hindi rin ganun ka-interesado. Mm -mm. Parang just want to get by mm -mm. With, with something makatapos na sa pag-aaral. But uh, I didn't realize later na magugustuhan ko itong ginagawa ko. At mula nang simulan niya ang pananaliksik sa Philippine Earthworms, nakadiskubre at nakapagpangalan na siya ng NASA 50 New Species ng Philippine Earthworms. Uh, may na-discover na ako na around uh, 50 new species. Since anong taon yun? Since... <laughs> 2014. 2014 lang? Yes. Okay, so in four years, yes. di ba? Ang dami. So, yes, ganun ka. Sa Pilipinas pa lang yun, no? Oh. Mm -hmm. uh, sa Pilipinas lang. Prior to the last decade, meron lang around 10 species. Uh, uh, Philippine earthworm species known to science, and those were discovered by mga European explorers pa. But after that, um, with the help of um, other international scientists, earthworm scientists, um, ngayon, meron na tayong uh, around 200 species. And uh, of that 200 species, uh, I was able to describe around 50. Around 50 na? Yeah. As okay. for now. Oh, pero natatandaan mo pa ba, Dok Nani, kung ano yung talagang first na na-discover mong earthworm? So, ang na-describe na ko ng mga species were from Mount Malindang. Okay. Uh, in Mindanao and um, I was I really got fascinated kasi ang lalaki nila eh. I never thought na ganun sila ka kukulay so mga one foot yung pinakamalaki so far uh, during that time mm -hmm. Anong pinangalan niyo doon? Anong tawag? <laughs> Lago. Lago Lago named after uh, ano siya um, yung dialect yung, yung tawag ng mga taga doon yung, mga, yung tribe Subanin Pag malalaki yung earthworms, lago ang tawag nila. So, tinawag ko siya na Fireti Malago. Kaya naman, ngayong unti-unti siya nakikilala bilang isang earthworm taxonomist. Siya na ngayon ang kinokontak ng ibang researchers na interesado rin sa ganitong uri ng pag-aaral. At dahil nandito na rin naman tayo sa Palawan, samahan na natin si Doc Noni sa pangongolekta ng mga bulate. Balita ko, may makikita raw tayong malalaking bulate ngayong araw. Hmm, game na ba kayo? Punta tayo ng Irawan Eco Park. Okay. We're in uh, ma masukal pa yung gubat mm -hmm. and uh, it's 
it's very good to collect earthworm, Marami native earthworm species. We, yeah, we hope Marami. so. <laughs> <laughs> Ayan, sige, sasama kami sa inyo para syempre ma-experience din namin kung paano nga ba kahirap yung ginagawa ninyo. Okay, okay. tara. Let's go. <laughs> Mahaba-habang hike sa Irawan Eco Park ang aming tinahak kasama si Doc Noni para maghanap ng samples ng bulate dito sa Palawan. Inabot pa nga ng malakas na buhos ng ulan ang aming team na lalong nagpahirap sa aming paglalakad. Kahit medyo maulan, syempre tuloy pa rin yung ating team para samaan si Doc Noni uh, dun sa area kung saan sila nagbubungkal ng lupa at uh, nagdi-discover ng mga earthworm species. Trivia muna tayo mga day. Alam niyo bang namamatay ang mga bulate dulot ng stress? Pag na-stress yan siya, pinuputol niya yung sarili niya. Ay, yung umahaba, parang umahaba pa. Ah, nag-expand pa no, siya. No, mo. Ayan, no. Hindi naman, pero... Hindi ba? I mean... Feeling ko lang. <laughs> Ay, pag, pag na-stress siya, parang escape mechanism niya, Opo. pinuputol niya yung sarili niya. Pagka ganyan, kabisado niya na eh. Anong classification ng ganyang bulate? So, uh, ito, uh, it belongs to family Megascolicidae. So, may mga features siya na... That, that's what makes us identify, uh, no, classify them to belong to that group. Mm -hmm. And then particularly this belongs to ano, yung genus Ferretima. Mm -hmm. Pero wala pa. Ito, unknown to science pa to. Kasi wala pang nadidiscover ng mga species ng earthworms in Palawan. Aba, unknown to science pa pala itong nakita nating earthworm. Doc Noni, pwede mo bang ipangalan sa akin yan? Bulatenus gelmirandus. Patuloy pa nga ang paghahanap namin ng iba pang mga bulate sa Irawan. Malayo-layo na rin ang aming nilakad at patuloy na lumalakas ang ulan. Ayan, at inabutan nga tayo ulit ng malakas na ulan. Ano? At hahanap pa tayo ng ibang lugar kung saan, tama ba, Dok Noni? May mga iba pang lugar dito oh, na pwede tayong magbungkal. Makahanap pa tayo ng mga iba pang earthworms. Yes. Okay? Ayan. Let's go! Nang medyo humina na ang ulan, napagdesisyon na ng team na magsimula ng magbungkal ng lupa upang maghanap ng earthworms. Ayan, so nakikita natin nagbubungkal sila. No? Meron bang tamang paraan ng pagbubungkal? Kasi ako kanina, kaya pa ako nagbubungkal para meron ako mga nakikita mga bulate. Pero maliliit. Hindi naman siya kailangan ng skill talaga. In anybody na, ano, na marunong lang gumamit ng pala oh. can, can use. But um, maswerte tayo ngayon kasi kaulan lang and uh, medyo malambot yung lupa. Kaya it's not very difficult to dig. Pero sa ganito palang field, hindi lang puro pagtuklas ng new species ang kinakailangang pagtuunan ng pansin ni Doc Noni. Inaalam din niya ang pakinabang sa kapaligiran at lipunan ng mga klase ng earthworms na kanyang nadidiskubre. May iba raw kasi na introduce species o yung hindi native sa isang lugar na maari maging invasive sa ibang species. Ito ang ito yung magiging problema ng ano ng introduce species because they could be invasive. And if they invaded the area, they may also affect the biodiversity of the natural inhabitants. <laughs> na introduced yung mga yun from yung tinatawag na Pontus colex crefus na introduced siya from South America. Mm -hmm and could have been brought by mga European mm -hmm. explorers dati mm -hmm. na nagbitbit ng mga halaman at dito na rin tumigil. So, those could be factors that uh, brought them here. Sa, ano, ay, ito, ito yung ano, ay, lumabas din. Ito yun yun. Ito, ito maliit lang din. Hmm. Ito maliit. Marami pa kami nakita mga bulate sa aming paglalakbay sa kagubatan ng Irawan. Marami sa mga ito ay hindi pang karaniwan ang laki. At tulad nga ng sabi ni Doc Noni, hindi lahat sa mga ito ay may pangalan na o napag-aralan na ang lahi. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? 
or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOS TV app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOS TV. DOS TV app. Now available on Google Play. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din po sa mga viewers natin ng DOS TV. Meron po tayong namamataan na low-pressure area na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay namataan kanina alas 3 ng umaga sa layong 1,030 kilometers sa silangan ng Aparikagayan. Base po sa ating analysis ay mababa naman ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na araw at mababa rin ang tsansa na ito ay tatama sa ating kalupaan. Pero imomonitor pa rin po natin ito. For the next 24 hours, asahan pong epekto ng easterlies sa ating mga kababayan sa Mindanao. Ito po yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Para naman sa ating weather forecast, asahan po sa mga kababayan natin sa Luzon, ang generally magandang panahon pa rin. Asahan po pagsapit ng tanghali magiging mainit nga at malinsangan. At sa dakong hapon naman, asahan pa rin ang mga pulupulong pagulan o pagkilat pagkulog. Sa Legaspi at Sutagigaraw, pinakamainit po. Nasa hanggang 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Metro Manila naman, hanggang 32 degrees Celsius at naging dito rin po sa Puerto Princesa, nasa 33 degrees. Malamig naman sa may Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius, habang sa Baguio, 16 hanggang 24 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas and Mindanao, asahan din bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap po ang magiging kalangitan. Magiging mainit lalo na sa Pating Mindanao dahil sa umiiral na easterlies. At pagsapit naman ng hapon hanggang gabi ay possible pa rin yung mga pulupulong pagulan or pagkidlad pagkulog. Sa Metro Davao, tinatay ang pinakamainit at 34 degrees Celsius sa tanghali. Dito naman sa Cagayan de Oro at maging sa Sambuanga hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tacloban at maging dito rin sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius. At dito naman sa Cebu hanggang 33 degrees Celsius. Sa mga maglalayag naman po, magandang balita dahil mananatiling slight to moderate or banayad hanggang katamtaman ang ating mga alon. Wala po tayong gale warning at pwedeng-pwede maglayag ang ating mga kababayan. Pinag-iingat lamang sa mga possible thunderstorms kung saan maring umakyat yung ating mga alon. Samantala, para naman po sa ating 3-day weather forecast, asahan pa rin sa Metro Manila ang generally magandang panahon at asahan lamang sa tanghali na magiging mainit pa rin hanggang 32 degrees Celsius. Possible pa rin na mga localized rain showers or thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa mga kababayan naman po sa Baguio City, posible or maganda pa rin panahon ang mararanasan at mas malamig pa possible ang ating temperatura doon hanggang 14 degrees Celsius. Possible pa rin ang mga pulupulong pagulan. Sa mga kababayan naman po natin sa Legazpi City, asahan naman ang mainit din na temperatura lalo na sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. At mataas ang tsansa ng mga pulupulong pagulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa atong mga kaisaonan din ha, sa Metro Cebu, hanggang 32 degrees Celsius naman ang ating pinakamainit na temperatura hanggang sa araw ng Webes. Habang sa mga kababayan naman natin sa Davao, asahan hanggang 34 degrees Celsius pa rin ang ating maximum temperature at mataas ang tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Si Haring Araw po ay sumikat 5.46 ng umaga at lulubog naman ito 5.41 ng hapon mamaya. Palagyan tumutok sa ipapalabas na updates ng Pagasa. Follow our Facebook and Twitter pages, DOST underscore Pagasa. At mag-subscribe din po tayo sa ating YouTube channel, DOST-Pagasa Weather Report. Bisitahin din ang ating website, that's bagong.pagasa.dost.gov.ph para sa mas mahalaga pang impormasyon tungkol sa panahon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pagasa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pagasa ang magandang solusyon. Happy Monday po! DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santol Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net.
Ako si Nonelon Aspe, ang kasalukuyang nag-iisang Pinoy na nag-aaral ng systematics at biodiversity ng earthworms sa Pilipinas. Sa so, dami nga na natutunan natin ngayong araw kasama si Doc Noni. Hindi pa rin natin totally nakocover ang lahat tungkol sa systematics. Kaya naman, samahan niyo ulit kami sa mga susunod pa nating pagtalakay sa biodiversity at systematics ng Philippine earthworms. Kaya naman, bibitinin muna namin kayo dahil pagbaba natin sa bayan, tatalakay naman natin ang evolutionary history ng Philippine earthworms at ang pag-aaral pa ni Doc Noni tungkol sa vermiculture at vermicomposting. Dito lang yan sa DOS-TV, Science for the People.